வணக்கம் <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> 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 ஆகவே இப்போ ஹோமோன்ஸ் என்று சொன்னால் குறிப்பாக ஏதாவது சுரப்பிகளா இல்லை அது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எல்லா ஹோமோன்ஸையும் அது என்டோக்னாலஜி ஃபீல்டில் அது வருது ஆனால் மெயின்லி நாங்கள் டயபிட்டிஸ் அண்ட் தைராய்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்னு தான் நாங்கள் பார்க்குறது ஆனால் எல்லா ஹோமோன்ஸையும் நாங்கள் பார்க்குறது இன்றைய தலைப்பாக நாங்கள் டயபிட்டிஸ் எடுத்திருக்கின்றோம் நீரிழிவு நோய் இப்பொழுது உலகளாவிய ரீதியில் இப்போ கடந்த வருடங்களாக இவ்வளவு தூரம் கூடிக்கொண்டு வருகின்றது என்று கூறுவீர்கள் குறிப்பாக கனடாவில் கனேடியர்கள் மத்தியில் எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றது டயபிட்டிஸ் அதிலும் தமிழர்கள் மத்தியில் கனேடிய தமிழர்களில் எவ்வளவு தூரம் டயபிட்டிஸ் பாதிக்கின்றது இப்போ டயபிட்டிஸ் வந்து சரியான ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் வேர்ல்ட் வைட் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மில்லியன் ஆக்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குன்ற எஸ்டிமேட் பண்ணினோம் கனேடியன் பாப்புலேஷனில் வந்து ஒரு த்ரீ மில்லியன் ஆக்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது அதில் வந்து இன்னொரு அடிஷ்னல் சிக்ஸ் மில்லியன் ஆக்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரீ டயபிட்டிஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் டயபிட்டிஸ் வந்து எங்களோட சவுத் ஏஷியன் கம்யூனிட்டியில் கூட ரிஸ்க் இருக்குது சவுத் ஏஷியன்ஸ் வந்து காக்கேஷன்ஸ் ஒரு கம்பேர் பண்ணிக்கில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் கூட ரிஸ்க் இருக்குது அப்போ காக்கேஷன்ஸில் வந்து கனேடியன் பாப்புலேஷனில் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் காக்கேஷன்ஸுக்கு தான் டயபிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் எங்களோட பாப்புலேஷனில் வந்து ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆக்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது டயபிட்டிஸ் இருக்கிறது அதுவும் இப்போ கூடி கொண்டு வருது என்று கூறுவீர்களா அல்லது இப்பொழுது அவர்கள் ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணுவதா இல்லை ஓரளவு ஸ்டேபிளைஸ் பண்ணுறதா குறைகிறதா உண்மையில் அதை கூடி கொண்டு தான் வருது அது வந்து கூட ஆக்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் லைஃப் ஸ்டைலாக அடாப்ட் பண்ணினோம் அப்போ அவ சாப்பாடுகளும் கொஞ்சம் மாற்றிட்டோம் அதோட அந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குறைச்சிட்டோம் அதால் கூடி கொண்டு போகுது அதோட வேர்ல்ட் வைட் வந்து அந்த பீசிரி எப்பிடமிக் வந்து கூடி கொண்டு போகுது அதால் தான் டயபிட்டிஸ் கூடுது நீங்கள் <laughs> 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 டயபிட்டிஸ்னு சொல்லிக்கல ஒரு ஆளுக்கு அவை இந்த பிளட் சுகரை ரெகுலேட் பண்ண இல்லாமல் இருக்குது அவை யூ நார்மலி ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்தாலும் அவை இந்த பிளட் சுகர் ரெகுலேட் பண்ணி இருக்கும் ஒரு சர்ட்டன் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஆளுக்கு டயபிட்டிஸ் இருந்தால் அந்த ஆளுக்கு வந்து அவை இந்த பிளட் சுகர் சிலவில் ஹையாக போகும் சிலவில் லோவாக போகும் அதை அவைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண இல்லாது அதுதான் இந்த டயபிட்டிஸ் இந்த டெஃபினேஷன் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் வந்து அந்த ஆளுக்கு வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இல்லாத வருத்தம் அப்போ அவைண்ட இன்சுலின் வந்து பேங்க்ரிஸால் தான் வருது அது பேங்க்ரிஸ்ன்ற ஒரு ஓர்கன் அவைண்ட பேங்க்ரிஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகி அதால் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இல்லை டைப் டூ டயபிட்டிஸ் வந்து அந்த ஆளுக்கு இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அவைண்ட பாடி வந்து இன்சுலின் எஃபெக்ட்ஸுக்கு சரியான ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ அவைண்ட உடம்பு வந்து கூட கூட இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் அந்த சேம் எஃபெக்ட் வாரதுக்கு அதான் இந்த டைப் ஒன்லேயும் டைப் டூலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இப்பொழுது பொதுவாக என்ன என்ன விதமாக இந்த டயபிட்டிஸ் உருவாகின்றது அதுக்கு அதுக்கான காரணிகள் என்ன என்று கூறுகிறார்கள் என்ன காஸ் பண்ணுன்றது டயபிட்டிஸ் ஸோ டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் வந்து லார்ஜ்லி ஜெனடிக் கம்போனன்ட் தான் இருக்குது ஜெனடிக்ஸால் வர்றது ஆனால் 
என்னோட என்வாயன்மெண்டல் ட்ரிகரும் இருக்குது அது இன்னும் அவைக்கு வடிவாக தெரியாது என்ன என்வாயன்மெண்டல் ட்ரிகர்ஸ் அண்டு ஒரு ஃபியூ ஐடியாஸ் இருக்குது சிலாக்கு யோசிக்கணும் அந்த காவ் மில்க் கொடுத்தா ஏஜ் டூவுக்கு முதல் காவ் மில்க் கொடுத்தா அதில் வந்து இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸால் அக்களுக்கு ரியாக்ஷன் வருதுண்டு சிலாக்கு யோசிக்கணும் ஒரு சர்டன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸால் அப்படி வாரதுண்டு அப்போ ஒரு ஜெனரிக் கம்போனட் இருக்குது ஆனால் டைப்பானுக்கு இன்னொரு என்வாயன்மெண்டல் ட்ரிகரும் வரணும் டைப் டூ டயபிட்டீஸும் ஒரு ஜெனரிக் கம்போனன்ட் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு மேலே சர்டன் என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் வரணும் யூஸ்வலி போர் டயட் இருந்தால் இல்லாட்டி ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தால் இல்லாட்டி ஒபீஸாக இருந்தால் இல்லாட்டி துப்புரவா எக்ஸசைஸ் செய்யாமல் இருந்தால் டைப் டூ டயபிட்டீஸ் வரலாம் ஆகவே இந்த என்வாயன்மெண்டல் அல்லது ஃபுட் இதுகள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒன்று இப்பொழுது ஹெரிடேட்டரி என கூறியிருந்தீர்கள் எவ்வளவு தூரம் பரம்பரையாக டயபிட்டிஸ் இப்போ என்னுடைய அம்மாவுக்கு இருந்து அம்மாவுக்கு அப்படி இருந்தால் எனக்கு வர்றதுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி இருக்கா அல்லது டெஃபினட்டாக வரும் என்று சொல்லலாமா டெஃபினட்டாக ஒரு வருக்கும் வரும் என்று சொல்ல இல்லாது ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸுக்கும் ஒரு ஆளுக்கு வந்தால் மெட்டாலுக்கு வரும் என்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை அப்போ உங்களோட கண்ட்ரோலில் கணக்கு இருக்குது இங்கே உங்கள் சாப்பாடையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களோட எக்ஸசைஸ் லெவலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் சிலாக்களுக்கு வந்து அந்த ஜெனரிக் கம்போனன்ஸ் சரியாக அவைக்கில் இருக்குது அப்போ அவை எல்லாம் செய்தும் அவைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சிலாக்களுக்கு கட்டாயம் என்ன செய்தாலும் அந்த மருந்து தொடங்கணும் இப்பொழுது உணவு வகைகள் என்று சொன்னால் பொதுவாக எந்தெந்த உணவு வகைகள் காஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது சாப்பாட்டில் எந்த விதமாக ஒரு ஆள் கவனம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் டயபிட்டிஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ சவுத் ஏஷியன் டயட்ஸில் வந்து நாங்கள் சரியான லார்ஜ் போர்ஷன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து சாப்பிட்றது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டார்ச் கிரெயின் அப்போ இங்கே சாப்பாடுகளில் ரைஸ் புட்டு இடியப்பம் தோசை அதுகள் எல்லாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நாங்கள் சாப்பிட்ற விதம் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நாங்கள் பிளேட்டில் ஆளும் கூட போர்ஷன் இருக்கும் பிறகு அந்த மீட்டுகள் வெஜிடபிள்ஸ் அதுகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் ஆனால் காக்கேஷன்ஸ் வந்து சாப்பிட்றது யூஸ்வலி வித்தியாசம் இந்த கார்போஹைட்ரேட் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அப்போ அதை ஒன்று நாங்கள் சாப்பிடக்கில் வந்து ஒன் தேர்ட் போர்ஷன் தான் அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் ஹாஃப் பிளேட் வந்து வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கணும் மெட்ட ஒன் தேர்ட் வந்து மீட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கணும் அப்போ அதை ஒன்று அந்த மீல் போர்ஷன்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதை விட அந்த சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட்ஸில் வந்து நல்ல கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து இருக்குது மெட்டது அந்த ஹை சுகரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ அந்த ஹோல் வீட் ஹோல் கிரெயின் அப்படியான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நல்ல மீண்டும் அதுகளுக்கு வந்து ஃபைபர் இருக்குது கனை ஃபைபர் இருந்தால் குளுக்கோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து அந்த பிளட் சுகர் வந்து உடனே பிளட்டில் ஏறாது அப்போ அப்படியான இதுகள் சாப்பிடணும் அப்போ மற்ற சமைக்கேக்கில் வந்து ஹோல் வீட் ஃப்ளவர் அப்படியான இதுகள் பாவிச்சா கொஞ்சம் அந்த ஹெல்ப் பண்ணும் மற்றது ஜென்ரலாக இப்போ தமிழில் அதனுடைய பேரே சர்க்கரை வியாதி என்று சொல்லுவார்கள் ஆகவே சுகர் ஸ்வீட்ஸுக்கும் டயபிட்டீஸுக்கும் ஸ்ட்ராங்கான தொடர்பு இருக்குன்றதா அல்லது சில பேர் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடணும் அவைக்கு டயபிட்டீஸ் வராது ஆனால் சுகர் குறைச்சு இப்போ டீ அதுகளையுமே போடாத ஆக்களுக்கு எல்லாம் டயபிட்டீஸ் வரக்கூடும் அவை சுகருக்கும் இதுக்கும் ஸ்ட்ராங்கான லிங்க் இருக்குதா அதை சொல்லுங்க ஸோ ஆக்கள் வந்து சுகரை சுகர்னு சொல்லிக்கல அவை இந்த காஃபியில் போடுற சுகரை பற்றி தான் நம்ம சுகர் வந்து யோசிக்கிறது ஆனால் உண்மையில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்றால் சுகர் அப்போ நீங்கள் பான் சாப்பிட்டாலும் இல்லாட்டி டேபிள் சுகர் சாப்பிட்டாலும் டென்னும் உங்களோட உடம்புக்கு சேம் அந்த குளுக்கோஸ் தான் அது வரப்போகுது அப்போ ஆக்கள் அந்த சுகரை ஸ்வீட் சாப்பிட்றது ஆள் மட்டும் அண்டு இல்லை எப்படியும் அந்த ஆளுக்கு வந்து கண ஜெனரிக் ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் இருந்துச்சு தண்டா அவை நிறைய அந்த சுகரி ஸ்வீட் சாப்பிட்டா அது கொஞ்சம் கூட சான்ஸ் இருக்கு அவ வாரதுக்கு ஆனால் சுகரி ஸ்வீட் சாப்பிட்டதால் வந்ததுன்னு இருக்காது முழுசாக அந்த டயட்டில் எத்தனை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாப்பிடணும் வந்து வடிவாக பார்க்கணும் ஆனால் ஆக்கள் யோசிக்கிற மாதிரி அப்படி இல்லை அந்த வெயிட் கூடுனா டயபிட்டிஸ் வாரதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது ஆக்டிவாக இல்லாமல் சும்மா இருந்தால் டயபிட்டிஸ் வாரதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த தனியாக அந்த சாக்லேட் பார் கேண்டி பார் அப்படியானதுகள் சாப்பிட்டு டயபிட்டிஸ் வாரதுண்டு இல்லை ஏனென்றால் எடுத்த உடனே ஆக்கள் டயபிட்டிஸ் வரப்போனா முதல் கட் பண்ணுறதா அதை தான் ஸ்வீட்ஸ் அதுகளை தண்ணி போட்டு ஆனால் அங்கால ரைஸ் பிரெட் எல்லாம் ஒழுங்காக சாப்பிட்டு வந்து
சரி நேர்களே இன்றைய கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பது நீரிழிவு நோய் அல்லது டயபெட்டிஸ் சம்பந்தமாக நீங்கள் கூட உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களுடன் கலந்து கொள்ள அழைக்கலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு ஆறு இரண்டு மூன்று எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இப்பொழுது டைப் ஒன் அல்லது டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இருப்பவர்களுக்கான சிம்டம்ஸ் எவ்வாறு இருக்கும் ஏனென்றால் பொதுவாக ஒரு இரண்டு அளவுகோல் மாதிரி வைத்திருப்பார்கள் ஒபிசிட்டி வெயிட் ஒன்று இருக்கும் எல்லா விட்டால் அடிக்கடி வாஷ்ரூம் போவதெல்லாம் ஒரு சிம்டமாக இருக்குமா அல்லது அதை என்னென்ன வித்தியாசப்படுத்துவது ஒன்றிலிருந்து மற்றதுக்கு வித்தியாசமா <laughs> வரலாம் ஆனால் சில சிம்டம்ஸ் வந்து வெயிட் லூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் பாடி வெயிட் லூஸ் பண்ணிங்களண்டா அதுக்கு ஒரு காரணம் கண்டுபிடி காட்டி டயபெட்டிஸ் வந்து யோசிக்கலாம் அதோடு ஆக்களுக்கு நிறைய அந்த தண்ணி விளக்குறது அப்படியான ஃபீலிங் வரலாம் அதை விட ஆக்களுக்கு நிறைய அந்த யூரினேட் பண்ணணும் அப்படியான சிம்டம் வரலாம் சில ஆக்களுக்கு வந்து அந்த ப்ளரி விஷன் மாதிரி வரும் அதுவால் தான் இந்த மெயின் சிம்டம் சில நான் ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸும் இருக்குது சில ஆக்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த டயர்டான அப்படியான ஃபீலிங் வரும் அதுவும் சுகர் சரியான ஹையாக இருந்தால் அப்படியான ஃபீலிங்ஸ் வரலாம் ஆகவே நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கக்கூடும் என்று நினைச்சு கொண்டு உங்களுடைய ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட போகும் பொழுது நீங்கள் இப்படி சிம்டம்ஸை சொல்லுவீர்கள் அல்லது சிலர் தாங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கக்கூடும் மோண்டும் ஸ்பெக்குலேட் பண்ணி விடுவார்கள் நீங்கள் டாக்டர் சொன்னால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய டெஸ்ட் ஜஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் தனியாவா அல்லது வேறு எந்த விதமான டெஸ்ட்டுகள் பயன்படுத்துவார்கள் டயபெட்டிஸ் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயின்லி பிளட் டெஸ்ட்டில் தான் செய்கிறது அப்போ உங்கள் டாக்டர் வந்து டயபெட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்க வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணாருண்டா இல்லாட்டி அப்படி என்ன உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்றா அவே ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகரை செக் பண்ண வேணும் அது என்ன மீனிங் நீங்கள் ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸுக்கு சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவை உங்களோட பிளட்டை செக் பண்ணி உங்களோட சுகர் லெவலை பார்ப்பினம் அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்டை பார்த்து அவை ஒரு ஓரல் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் செய்யணும் ஒன்று பார்ப்பினம் அப்போ உங்களோட சுகர் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் சுகர் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனில் இருந்து செவனுக்கு மட்டும் வந்துட்டு இருந்தால் அவை இந்த ஓரல் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து ஒன்று செய்வனம் அது வந்து அவை ஒரு சுகர் ட்ரிங்க் தருவனம் அதுக்கு முதல் பிளட்டை செக் பண்ணிவிட்டு சுகர் ட்ரிங்க்கை தந்துட்டு டென் மணித்தி ஆளுக்கு பிறகு திருப்பி உங்களோட பிளட்டை செக் பண்ணுவேனம் உங்களோட சுகர் லெவலை அந்த டைம் பார்த்து அவை சொல்ல அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கோ இல்லையோ வந்து ஆகவே இப்போ டயபெட்டிஸ் அவை டயக்னோஸ் பண்ணினதுக்கு பிறகு இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இப்போ வந்து கான வேறு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது டயபெட்டிஸ் வந்தால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நாங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனால் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒன்று பார்க்கணும் செவல் பெரிய ஸ்டடீஸ் செய்திருக்கிறோம் அந்த ஸ்டடீஸில் அவை காட்டியிருக்கிறோம் நீங்கள் அக்ரெசிவாக லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் மேக் பண்ணிங்களண்டா உங்களோட டயபெட்டிஸ் ரிஸ்க்கை சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் குறைக்கலாம் வந்து அப்படி நாங்கள் முதல் அக்ரெசிவாக ட்ரை பண்ணுறது அது ஆள் இந்த சுகரை பொறுத்து இருக்குது அவை இந்த சுகர் ஆளும் ஹையாக தொடக்கத்தில் இருந்தால் அந்த ஆள் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் தான் எலவேட் பண்ணியிருந்தால் அந்த ஆளுக்கு முதல் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லிக்கல முதல் அந்த ஆள் ஒரு டயபெட்டிஸ் எஜுகேட்டர் அனுப்பி என்னென்ன சாப்பிடணும் என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் செய்யணும் அப்படி எல்லாம் அவை டீச் பண்ணி விடுறது அப்படி நாங்கள் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் செய்துட்டு அவை இந்த பிளட் சுகரை திருப்பி செக் பண்ணி பார்க்குறது இன்னும் இருக்குதோ இல்லையோ வந்து அப்படி இருந்தால் மருந்துகள் இருக்குது ஃபஸ்ட் மருந்து வந்து யூஸ்வலி மெட்ஃபோமன் தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மெட்ஃபோமன் என்ற ஒரு மருந்து அதுக்கப்புறம் வேறு கணக்கான ஒரு மருந்துகள் இருக்குது அது ஒவ்வொரு ஆள் இந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்து எது அவைக்கு சரியான மருந்துன்னு அவை இந்த டாக்டர் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பினோம் அதோட அவர்களுக்கு வேறு எதுவும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்கக்கூடும் ஆகவே அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றும் வராத மாதிரி செய்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன் ஆம் சரி நேர்களே இன்று நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் டயபெட்டிஸ் சம்மந்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு ஆறு இரண்டு மூன்று எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் முதலாவது நேராக சுதா இருக்கு நீர்கள் அழைப்பில் வணக்கம் 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 கூறுங்க அவர்களுக்கும் சிவகுமார் கூறுங்க அவர்களுக்கும் வணக்கம் வணக்கம் 
என்னென்றால் நான் மோட மெடிக்கல் ஃபீல்டு தான் இருக்கிறேன் எனக்கும் டயபெட்டிக் டூ தான் இருக்கு நான் எந்த டயபெட்டிக்க வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்றேன் நான் அதாவது என்ன நான் அந்த சொன்ன மாதிரி இந்த கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி அந்த சிஸ்டத்தின் படியும் அந்த எக்ஸசைசஸ் அதுகளை டீல் பண்ணி கொண்டதுல அந்த வேரியேஷன் காட்டு மீட்டர்ஸ்ல அப்ப எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நான் இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்ட உடைய தான் நேற்று இன்றைக்கு இப்படி வந்திருக்கு தெரியும் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் த ஃபுட் அண்ட் த எக்ஸசைசஸ் அதாவது இப்போ டென் டுவெல் இயர்ஸ் ஆகிருந்தாலும் நான் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் சுகரை மெயின்டைன் பண்ணுறேன் என்ன சிலாக்கள் எல்லாத்தையும் குடிச்சு போட்டு சொல்லணும் நாலு மெத்ஃபோமின போட்டால் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் அது இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஹோமோனால் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் மற்றது வந்து டயபெட்டிக் வந்து சைட்ஸில் ஹார்ட் கண்டிஷன் பிளட் ப்ரெஷர் அது இது எல்லாத்தையும் கிட்னி எல்லாத்தையும் எஃபெக்ட் பண்ணுறது ஐ எஃபெக்ட் ஸ்பெஷலி நர்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணுற கண்டிஷன் தான் இருக்கும் அதாவது ஐ மற்றது எரக்ஷன்ஸ் அதுகளுக்கு எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணது சில பேர் டயபெட்டிக் வந்தோடனே சில நேரம் நாங்கள் முடிஞ்சதுங்கிற லைஃப் முடிஞ்சதுங்காம லைஃப் ஸ்டைலை சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்காக வண்டி தான் இப்போ நாங்கள் இளைஞர்கள் இருக்கிறீங்களா எங்களுக்கு ஒக்கேஷனலி தான் இந்த ஃபுட்டுகள் எல்லாம் கிடைக்கிறபடியா நாங்கள் கதைப்போம் போவோம் ஸ்ட்ரெஸ் அதுகள் இல்லாமல் இருக்கிறபடியா தட் ஃபைன் அப்போ அதாவது இங்கே வந்தோம்னா லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் சேஞ்ச் அண்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அதுகளும் எல்லாம் மெயின் கோர்ஸ் தான் அதோட இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் அந்த டயபெட்டிக்காக சப்போர்ட் ஆயிருக்கும் அவர் ட்ரக்ஸ் அந்த மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறா அதுன்ற மற்ற இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஒன் அதாவது கண பேருக்கு டாமி கூட இருக்கும் ஜூரின் அடிக்கடி போர் அந்த சயின்ஸ் வந்த உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் பிளட் செக் பண்ணிக்கல அவர் சொல்வார் யூ ஆர் ஆன் த ஃபென்ஸ் யூ ஆன் த ஃபென்ஸ் நேக்லே அவர் அந்த ஸ்டைலை மாத்தி கொண்டு வந்தார் டயபெட்டிஸால் சாப்பிடலாம் And that he will lead into that problem. That's what the doctor said. The third fact is that you have metformin. Metformin is two. Pain is all the way to maintain. Pain is four. That's what he said. Actos and Genubia. Actos is a side effect. Pain is Genubia. Dr. Martin. Genubia is a function. Actos is a function. In addition to the metformin. That's what he said. That's what he said. சொல்லினா லேட்டஸ்ட் சர்ஜரிஸ் பேங்க்ரியாசிஸில் சில செல்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ஆல்ஃபாபீட்டா செல்ஸ் அதுகளை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதாக செய்யலாம் அண்டு அந்த ஹோமியோபதி அந்த இது கேட்டு சொல்லணும் இப்போ குறிஞ்சா இலை அண்டு சொல்லி ஒரு வகையான இலை இருக்குது அந்த இலையில பாய் கேட்கல பாவக்க அதுல பாய் கேட்டு இந்த சுகர் லெவல் குறையுது ரெண்டாலும் இந்த டயபெட்டிக் கண்ட வகையில் மைண்டில் இருக்கணும் நான் சாப்பிட போற டயட்டால இப்போ வெட்டிங் பார்ட்டி அதுல போனா இந்த ஒரு நாள் சாப்பிட்டா போயிருந்தையா டயபெட்டிக் வரப்போதா சுகர் கூட போதான் ஆனா அது உங்களோட மைண்டில் இருந்தா மெட்ட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தெரியலாம் நான் நீங்க சொல்றத நான் சொல்றேன் அதாவது நீங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதீங்க சரி நன்றி நன்றி சுதா நிறைய தகவல்களை வழங்கி இருக்கிறீர்கள் நன்றி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்கு ஆமாம் நாங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு டாக்டராக இருந்து சொல்லுவதை விட அவர் இதில் இந்த ஃபீல்டு ரீசர்ச் பண்ணுவர் மற்றது இந்த டயபெட்டிக்ஸ் டூவை அனுபவிப்பராக சொல்லுகின்றார் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து பேசுகின்றார் இல்லையா அவர் சொன்ன பாயிண்டில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பிளட் சுகர் செக் பண்ணுறது சில ஆக்கள் ரியலைஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன் அப்படி செக் பண்ணுவோம் வந்து ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கல உங்களுக்கு தெரிய வரும் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டா எப்படி சுகர் மாறும் வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு ஆளை பொறுத்து இருக்குது இந்த ஒரு ஆள் வந்து ஒரு சாமான் சாப்பிட்டு மெட் இன்னொரு ஆள் அதே சாமான் சாப்பிட்டால் ஒரு ஆளுக்கு வந்து சுகர் நல்லா ஹையாக வரும் மெட் ஆளுக்கு பெருசாக எஃபெக்ட் பண்ணாது அப்போ ஒவ்வொரு ஆக்களும் வந்து அவர் செக் பண்ணித்தான் ஓ அவை அவைக்கு தெரிய வரும் அவைக்கு என்ன நடக்குது என்று சரி நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்களும் அழைக்கலாம் நான்கு ஒன்று ஆறு ஆறு இரண்டு மூன்று எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை சுருக்கமாக வைத்திருங்கள் ஆகவே மற்ற நேர்களும் இங்கே பங்கு பெற்றுவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து நேர்களை சந்திக்க போன்றோம் நன்றி கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் என்டோக்ரினாலஜிஸ்ட் டாக்டர் தர்ஷன் சிவகுமார் அவர்களிடம் டயபெட்டிஸ் சம்பந்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நீண்ட நேர நீண்ட நேரமாக பல நேரம் காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து இருங்கள் நாங்கள் உங்களையும் சந்திக்க இருக்கிறோம் இப்பொழுது பிளட் சுகர் லெவல் ஒருவர் டயபெட்டிஸ் என்று கூறின பிற்பாடு அல்லது மானிட்டர் பண்ணுபவர் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை செக் பண்ண வேண்டும் என்று கூறுவீர்கள் 
அது ஒவ்வொரு ஆளை பொறுத்து இருக்குது என்ன மருந்து எடுக்கணுமன்னு பொறுத்து இருக்குது சில ஆக்களுக்கு வந்து இன்சுலின் இருக்கிற ஆக்கள் இல்லாட்டி சர்டன் ட்ரக்ஸ் இருக்கிற ஆக்கள் அந்த ஆக்கள் வந்து அவைக்கு லோ சுகர் வாரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஆக்கள் வந்து கூடுதலம் செக் பண்ணணும் பொதுவாக எவ்ரி பாடி ஷுட் செக் ஃபாஸ்டிங் சுகர் இருந்தால் மார்னிங்கில் எலுமின உடனே சுகரை செக் பண்ணணும் அது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் டெய்லி ஓவர் எவ்ரி பாடி ஷுட் செக் அதை விட டின்னர் சாப்பிட்ட அப்புறம் டென்னு மல்த்தி ஆத்துக்கு அப்புறம் எவ்ரி பாடி ஷுட் செக் ஆனால் சில ஆக்களுக்கு வந்து அவை இன்சுலின் இருக்கிற ஆக்கள் சாப்பிட முதலும் ஒவ்வொரு காலம் சாப்பிட்ட அப்புறம் டென்னு மல்த்தி ஆத்துக்கு அப்புறம் செக் பண்ணால் நல்ல அதோட அவை அதை பார்த்துட்டு அவை அதை ஒரு ரெக்கார்ட் கீப் பண்ணணும் ஒரு புத்தகத்தில் இல்லாட்டி ஒரு பேப்பரில் எழுதி அதை டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போகணும் சில பேர் வந்து செக் பண்ண வேணும் ஆனால் அவை ரெக்கார்ட் பண்ணுற இல்லை அந்த மீட்டரை கொண்டு வர டாக்டர்ஸ் ஆஃபீஸில் ஆனால் டாக்டர் வந்து அதில் இருந்த அந்த இருபது நம்பர்ஸை பின்னால் போய் பார்க்க இல்லாது அப்போ எப்படியும் அந்த ரெக்கார்ட் கீப் பண்ணால் அவைக்கும் அதை ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த அவை இந்த டாக்டருக்கும் அதை ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அட்லீஸ்ட் டெண்டரம் செக் பண்ணணும் ஆனால் ஆறு தரம் ஏழு தரம் செக் பண்ணாலும் ஓகே அது ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்து இருக்குது அவை அவர்களுக்கு குறிக்கப்பட்ட ரேஞ்சுக்கு மேலதிகமாக சுகர் லெவல் இருந்தால் அவர்கள் உடனடியாக செய்யக்கூடிய விதமாக இதன் இருக்கின்றதா எனக்கு உடனடியாக அந்த பிளட் சுகரை குறைக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யலாம் அவர்கள் அப்போ சாப்பிட முதல் சுகர் வந்து நாலில் இருந்து ஏழு மட்டும் இருக்கணும் சாப்பிட்டா அப்புறம் டென் மாற்றி ஆத்துக்கு சுகர் வந்து அஞ்சில் இருந்து பத்து மட்டும் இருக்கணும் மெடிக்கேஷன்ஸ் அந்த ஓரலாக எடுக்கிற மெடிக்கேஷன்ஸ் அப்படியான ஆக்கள் வந்து அவைக்கு பெருசாக ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு இல்லை இன்சுலின் இருக்கிற ஆக்கள் வந்து சுகர் சரியான ஹையாக இருந்தால் அவை கொஞ்சம் இன்சுலின் எடுத்துச்சு நம்ம அவை இந்த சுகர் கொஞ்சம் குறையும் அதை விட பெருசாக ஒன்றும் சுகரை உடான குறைக்கிறதுக்கு இல்லை ப்ரெக்னெண்ட் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சுகர் கொஞ்சம் ஹையாக இருந்தால் அது பேபி எஃபெக்ட் பண்ணலாம் அந்த ஆக்கள் வந்து என்ன செய்ய வழியில வந்துட்டு எனக்கு டயபெட்டிஸ் அண்ட் இல்லை ஏன்னா இந்த கொலஸ்ட்ரால் நிற்கிது இந்த பேட் இந்த அண்மையில போய் நான் செக் பண்ண போது எனக்கு பேட் கொலஸ்ட்ரால் கொஞ்சம் கூட இருக்குன்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னார் அதுக்கு என்ன வகையான முறையில குறைச்சுக்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரி சொல்லுங்க சரி நன்றி நாங்கள் வித்தியாசமாக பேசி கொண்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ண முடிந்தால் கூறுங்கள் ஸோ டயபிட்டிஸ் இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் வாரதுக்கு ஹை ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் அப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருந்தால் அந்த ஆளுக்கும் ஒரு ஆளுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கிற ஆளுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ரிஸ்க் ரெண்டு பேரும் அந்த ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரியில் இருக்கிறோம் அப்போ அதால் வந்து பிளட் கொலஸ்ட்ராலை வந்து நல்ல லெவலில் கீப் பண்ணணும் பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து பேஷண்ட்ஸ் டயபிட்டிஸ் இருக்கக்குள்ள டூக்கு குறைய இருக்கணும் ஆனால் பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து டயட்டால் பெருசாக மாற்ற இல்லாது மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படி தான் டயட்டால் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து அவைண்ட உடம்பில் அப்படி இருக்குது அப்போ அதால் வந்து அவ மருந்து எடுக்கணும் ஆனால் அதை எடுக்கிறது சரியான இம்பார்ட்டன் என்ன இந்த குரூப் வந்து சரியான ஹை ரிஸ்க் பாப்புலேஷன் அப்போ நீங்கள் டயட்டில் ஒர்க் பண்ணலாம் டயட் கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கொஞ்சம் காஸ்டம் நீங்கள் ஒரு டயட்டிஷனை விசிட் பண்ணிங்களாண்டா அவை வந்து காட்டி தருவினம் என்னென்று நீங்கள் உங்கள் சாப்பாடு குறைக்கலாமண்டு ஆனால் அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு கூட குறைக்கணும் தான் நீங்கள் எப்படியும் மருந்து எடுக்கணும் ஆகவே இப்போ டயபிட்டிஸ் போலேயும் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் நான் நிற்கிறேன் எங்களுடைய சவுத் ஏஷியன் பாப்புலேஷனுக்கு கொஞ்சம் கூடியதாகத்தான் இருக்கின்றது இல்லையா இலங்கை போன்ற நாட்டிலிருந்து இங்கே புலம்பெயர்ந்து வருவர்களுக்கு கூட இருக்கின்றான் நினைக்கிறேன் சரி அடுத்ததாக தியாகராஜ அளவில் இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் ஓ வணக்கம் ரெண்டு பேருக்கும் அந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துல எல்லாத்திலும் சுகர் இருக்கு ரைஸில் இருக்கு பாலில் இருக்கு ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கு சுகரில் இருக்கு அப்படி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறபடியால் 
என்ன சாப்பாட்டை சாப்பிட்டா அந்த சுகரை குறைக்கலாம் மட்டும் இந்த ட்வின் முதல உணவுகளில் இப்பொழுது இனிப்பு கூடியதுதான் சுகர் லெவல கூட்டக்கூடியதான் பல இருக்கின்ற அதே போன்று உணவு வகைகளில் எந்த உணவு நல்லதாக இருக்கும் என்று கேட்கின்ற அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி கன சாப்பாடுகளில் இந்த சுகர் சுகர்னு சொல்லிக்கல நாங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் இந்த சுகர் அண்டா டேபிள் சுகரை அது ஒரு சாமான் ஆனால் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து காமன் அதுதான் இந்த பிளட் சுகரை எலவேட் பண்ணும் சுகர் வந்து பிளட் சுகர் வந்து கன சாப்பாடுகளில் இருக்குது ஆனால் அது எங்களோட பாடிக்கு தேவை அது இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கே இல்லாது சுகராக இருந்தால் சரி ஓ நேச்சுரல் சுகர் இருந்தால் ஓகே ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்டா அது ஒரு குவான்டிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்போ நீங்கள் வந்து சாப்பிட இல்லை துப்புரவா ரைஸ் சாப்பிடக்கூடாண்டு இல்லை துப்புரவா இட்லி தோசை அப்படியானது சாப்பிடக்கூடாண்டு இல்லை அந்த போர்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு பிளேட்டை உங்களோட பிளேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கல அந்த ஒன் தேர்ட் போர்ஷன் மட்டும்தான் அப்படியான கார்போஹைட்ரேட் சாப்பாடு இருக்கணும் மற்ற டூ தேர்ட்ஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸும் மீட் இல்லாட்டி வேறு ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் அப்போ அதை உண்டு அதோடு நீங்கள் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர்ஸை பற்றி கேட்டீங்கள் அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர்ஸ் பிளட் சுகரை கூட்டாது அப்போ அதுகள் வந்து சேஃப் ரெகுலர் சுகரை பாவிக்கிறத விட ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் இந்த ஸ்ப்ளெண்டா நியூட்ரி ஸ்வீட் அப்படியானதுகள் தான் பெட்டர் சாய்ஸ் அதோடு இதுகள் இந்த சேஃப்டி எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி இருக்கிறேன் அதுகள் சேஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் அதால் ஒரி பண்ண தேவையில்லை மற்றது இப்போ இயற்கையான உணவுகள் என்று சொன்னால் இல்லை பாவக்காய் சொல்லுவார்கள் இன்சுலினை கூட்டுறதுக்கு மற்ற அப்போது வந்த நேர் சுதா கூட குறிஞ்சாயிலையை பற்றி கூறியிருந்தார் அதுகள் பற்றி அபிப்பிராயத்தை கூறுங்கள் உங்களுடைய ஸோ அப்படியான நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் சிலதுகள் இருக்குது அதுகள் வந்து அந்த சுகரை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் அப்படியான நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் வந்து சரியான அந்த போர்ட்டன்சி இல்லை சரியான ஸ்ட்ராங் எஃபெக்ட் இல்லை அப்போ அந்த கொஞ்சம் அந்த போர்டர் லைன் இருக்கிற ஆக்கள் போர்டர் லைன் டயபிட்டிஸ் இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதை ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் அந்த முழுசாக அந்த டயபிட்டிஸ் இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து அது பெருசாக அதை ஹெல்ப் பண்ணாது என்ன பிரச்சனை என்றால் ஆக்கள் உந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸை நம்பி இருக்கணும் அதால் வந்து அவ ஒழுங்கான ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே எடுக்கிற இல்லை அதால் அவ இந்த சுகர் வந்து கூடி கொண்டு போவோம் அவ இந்த டயபிட்டிஸும் கூடி கொண்டு போவோம் அந்த டயபிட்டிஸால் வார காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் அதால் கூடி கொண்டு போவோம் அப்போ அதுகளை நம்பி இருக்கக்கூடாது ஆனால் இப்படியும் அதை சேர்த்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதிலேயே நம்பி என்னடா எனக்கு தெரியும் சில பேர் பாவிக்க ஜூஸ் எல்லாம் குடிப்பார்கள் நான் இன்சுலினை கூட்டுகின்றேன் என்று சொல்லி அவை இயற்கையாக சாப்பிடலாம் ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு மருத்துவரை பார்ப்பது நல்லது என்று அடுத்ததாக ஆட்டோவால் இருந்து திருமதி சிவா இருக்கிறீர்கள் அனை அழைப்பில் வணக்கம் வணக்கம் மிஸ்டர் சிவா அழைப்பில் இருக்கிறீர்களா சரி அவரை தொடர்ந்து ஜீவா வணக்கம் ஜீவா வணக்கம் யார் பேசுகிறீர்கள் ஆ கூறுங்க இது வந்து சிக்ஸ் அவுட்ல இந்த பிள்ளைகளுக்கும் பாதிக்குமா இல்லது அவர்களுக்கு நான் இப்பவே ஸ்வீட்ஸ குறைச்சு அப்படி செய்யணுமா அது ஒரு கேள்வி எத்தனை வயது உங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு எட்டு வயசு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு வயசு சரி அடுத்த கேள்வியும் கேளுங்க மற்றது வந்து இப்ப இந்த சில பேர் கேரட் பீட்ரூட் அதெல்லாம் கொடுக்க வேணாம் சொல்லி நம்ம ஸ்வீட் இருக்கு அதுலயே ஸ்வீட் பொட்டாட்டோ கொடுக்கலாம் மெட்ட பொட்டாட்டோ கொடுக்க கூடாது மெட்ட உருளக்கிழங்கு அந்த சிவப்பு உருளக்கிழங்கு நல்லம் அண்டி நம்ம சில ஆக்கள் சொல்லுவீனா உருளக்கிழங்கு தோலோட சமைச்சா நல்லம் அப்படி அண்டி நம்ம அது வந்து கம்ப்ளிகேட் எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி தானே சொல்லுவீனா அதை பத்தி நான் டாக்டர்ட்ட கேட்பேன் சரி நன்றி ஜீவா முதலாவது கேட்டிருந்தா அவருடைய கணவருக்கு இருக்கின்றது தன்னுடைய இரண்டு வயது எட்டு வயது பிள்ளைகளுக்கு வருமா அதை எப்படி பாதுகாப்பது என்று கேட்டிருந்தார் அதை பற்றி கொடுங்க ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கே இல்லை சில்ட்ரனுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கூட ரிஸ்க் இருக்குது அதோடு இங்கே சவுத் ஏஷியன் கம்யூனிட்டியில் வந்து காக்கேஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ணிக்கல ஏர்லியாக டயபிட்டிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணப்படுது அப்போது ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணப்படுது அப்போ அதால் இங்கிற யூத்தும் ஆர்லசன்ஸும் யங் அடல்ட்ஸும் தேர் ஹையர் ரிஸ்க் காக்கேஷன்ஸோட கம்பேர் பண்ணிக்கல அதுக்கு நாங்கள் என்ன ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம்டா முதல் ஒபீசரியாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவோம் 
அப்பவே வெயிட்டை லைஃப் லாங்காக மெயின்டைன் பண்ணணும் யங் ஏஜில் வந்து வெயிட் கூடினால் அப்புறம் லேட்டர் டயபிட்டிஸ் வாரதுக்கு கூட ரிஸ்க் இருக்குது அதுக்கான ஸ்டடிஸ் அப்படி ஷோ பண்ணியிருக்குது அப்போ இந்த வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதோடு இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் லைஃப் லாங்காக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ அவைக்கு ஏழுமோ அந்த அளவுக்கு அவை செய்யணும் அது என்ன செய்யலாம் நாங்கள் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சாப்பாடுகளை மாற்றுறது வந்து எல்லாத்தையும் அந்த மாடரேஷனில் செய்யணும் இனிப்பு ஒரு நாளும் சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு இல்லை ஆனால் நெருக சாப்பிடக்கூடாது அப்போ அந்த போர்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிங்களா ஓகே ஆயிருப்பினம் ஜெனரலாக ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அதை டயட்டும் எக்ஸசைஸும் தான் அதால் தான் கம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் என்ன அவங்களுக்கு எங்கிற ஜெனடிக்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நிச்சயமாக இன்னொன்று உருளைக்கிழங்கை பற்றி கேட்டிருந்தார் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு தெரியும் என்று தெரியல நான் அவரை போல தான் நானும் மிக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் எப்பொழுதும் வந்து கொண்டு இருக்கும் ரெகுலர் பொட்டேட்டோஸை விட ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் சாப்பிட சொல்லி மற்றது ஸ்கின்னோட சமைப்பதை பற்றி கேட்டிருந்தார் அதை பற்றி கூறுங்க முதல் இந்த ஸ்கின்னோடு சாப்பிட்றது வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஸ்கின்னோடு சாப்பிட்டீங்களாண்டா அது அது பெட்டர் ஏனென்னா அந்த ஸ்கின் வந்து ஃபைபர் இருக்குது ஃபைபர் நீங்கள் சாப்பிடக்கில் பிளட் சுகர் வந்து உடனே ஏறாது அப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸையும் ஸ்கின்னோடு சாப்பிட்டா தான் நல்ல அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸும் ரெகுலர் பொட்டேட்டோஸும் வந்து ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சில ஆக்கள் வந்து எனக்கு சொல்லுவேனும் நான் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் சாப்பிட்டா நான் டென் மத்தி ஆளுக்கு பிறகு இந்த சுகரை செக் பண்ணணுன்றா இப்படி வருதுண்டு ஒரே ஆக்கள் சொல்லுவேன் எனக்கு ஒல்ல பொட்டேட்டோஸில் தான் அப்படி நடக்கிறதுண்டு அது ஒவ்வொரு ஆக்கள்ட மேக்கப்பில் இருக்குது அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஆனால் ஜெனரலாக ஒரு டென்டு நம்பர்ஸ் இருக்குது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ன்ற ஒரு நம்பர் கிளைசிமிக் லோட் என்று இன்னொரு நம்பர் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் என்ற மீனிங் வந்து எவ்வளோ கெரிய சுகர் நீங்கள் இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா அப்புறம் எவ்வளோ கெரிய சுகர் ஏறுமண்டு கிளைசிமிக் லோட் வந்து டோட்டலாக உங்கள் உடம்பில் எவ்வளோ சுகர் ஏறப்போகுது நீங்கள் அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டதால் நீங்கள் அந்த டென்டு சாமானையும் கன்சிடர் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கண வெப்சைட்ஸ் இருக்குது கனேடியன் டயபிட்டீஸ் அசோசியேஷன் வெப்சைட்டில் கண இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கிரெயின் ஸ்டார்ச்சஸ் எல்லாம் அதில் பார்க்கலாம் அதுகளில் வந்து அவை எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதில் இருக்குது என்ன கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் கிளைசிமிக் லோட் அப்படியானதெல்லாம் வெப்சைட்ஸில் கண்டுபிடிக்கலாம் அதோட அந்த சவுத் ஏஷியன் ஃபுட்ஸுக்கும் இப்ப கன வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் சர்ச் பண்ணிச்சுனா வந்தா இப்போதே அந்த கனேடியன் டயபிட்டீஸ் அசோசியேஷன் சிடிஏ கிளப் போய் கூட குறிப்பாக சவுத் ஏஷியன்ஸ் ஆக்களுக்கு கண்ட ஒரு பேஜ் இருக்குன்னு கூறா அதுல கூட வித்தியாசம் வித்தியாசமான மொழிகளில் தமிழில் கூட இருக்குன்றது இல்லையா ஃபுட் காய் ஆகவே அதை கூட நேர்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக திருமதி சிவா இருக்கின்றீர்கள் ஆட்டோவால இருந்து வணக்கம் 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 கூறுங்க என்னோடைய <laughs> 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 ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர்ஸுக்கு இந்த அதுக்கு வந்து ஆஸ்பெட்டைமெண்ட் ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது அதால் வந்து கணாக்கள் பாவிக்கிறையில் அந்த மீடியா ஸ்கேரால் ஆனால் உண்மையில் வந்து நீங்கள் அந்த ரிஸ்க்கும் அந்த மெத்த சுகர்ன்ற ரிஸ்க்கும் ப தென்னே பார்க்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு பெருசாக எவிடன்ஸ் இல்லை அதில் அதால் ஒரு பாதுகாப்பும் இருக்கண்டு அப்போ ரெகுலர் சுகரை பாவிக்கிறத விட ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர்ஸ் தான் நல்லது கனேடியன் டயபிட்டீஸ் அசோசியேஷனும் அதுதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது மெட்டது இந்த ப்ரவுன் சுகரும் ஒயிட் சுகரும் சிலாக்கள் யோசிக்கிற ப்ரவுன் சுகராக சாப்பிட்டா அது ஒயிட் சுகரை விட பெட்டர் அண்டு ஆனால் டயபிட்டீஸுக்கு வந்து உண்மையிலே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை டென்னும் பிளட் சுகராக கூட்டும் டென்னும் அந்த சேம் அமௌண்ட்டுக்கு கூட்டும் சரி அடுத்ததாக தனா அழைப்பில் இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் தனா தனா அழைப்பில் இருக்கிறீர்களா சரி அவரை தொடர்ந்து திருமதி சனி அழைப்பில் இருக்கிறீர்களா வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய பேர் என்ன திருமதி சனி சனி கூறுங்க 
என்னுடைய எங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெரிடிட்டரியா டயபெட்டிக் இருக்குது மதர் மதர் கிராண்ட் மதர் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப எனக்கு எங்களோட மதர் செட்டது பென்கிரியஸ் கேன்சர்ல அப்ப நான் எந்த கேள்வி என்னன்னா நாங்க வந்து இன்சுலின் எடுக்கிறது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் குறைவா அல்லது டேப்லெட் பாவிக்கிறது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் குறைவா ஆண்டு அப்ப நான் எந்த டாக்டரை கேட்ட போது அவர் சொன்னா எனக்கு இப்ப பிப்டி டூ இயர்ஸ் யூஆர் டூ ஏர்லி டு யூஸ் இன்சுலின் என்றார் இதை பத்தி நீங்க சைட் எஃபெக்ட் குறைஞ்சது எது சேஃப் இல்லைன்ற கா சொல்லுங்க டாக்டர் தேங்க்யூ நன்றி ஸோ பிட்வீன் டேப்லெட்ஸுக்கும் இன்சுலினுக்கும் இடையில எது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் குறைந்ததுன்னு கேட்கின்றேன் இன்சுலின் வந்து சரியான ஒரு சேஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இன்சுலினில் வந்து டென்டு மெயின் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு இப்போ தெரியும் ஒன்று வந்து வெயிட் கெயின் அதை எல்லாருக்கும் பெருசாக வெயிட் கெயின் பண்ணுறோம் இல்லை ஆனால் சில ஆக்களுக்கு கூட வெயிட் கெயின் பண்ணோம் அதோட இன்சுலின் பாவிக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து லோ சுகர் வாரதுக்கு ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அதுதான் இன்சுலினில் வார டென்னு மெயின் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் மருந்துகள் வந்து அந்த ஓரல் டேப்லெட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மருந்துக்கு ஒரு ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது மெட்ஃபார்மன் தான் யூஸ்வலி அந்த ஃபஸ்ட் ட்ரக் நாங்கள் பாவிக்கிறது மெட்ஃபார்மன் வந்து நல்ல ட்ரக் அண்டா அதால் பெரிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை கூடின ஆக்களுக்கு வார சைட் எஃபெக்ட் வந்து இனிஷியலி டைரியா மாதிரி வரும் அது கணாக்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸுக்கு பிறகு அந்த சைட் எஃபெக்ட் அது போடும் அதுக்கப்புறம் பெருசாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சது சைட் எஃபெக்ட் இல்லை மற்றது வேறு வேறு ட்ரக்ஸுகளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ட்ரக்குக்கும் ஒவ்வொரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இன்சுலினையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலே இன்சுலினுக்கு ப்ராபப்ளி குறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் சில ஆக்கள் யோசிக்கிறது இன்சுலின் வந்து பாவிக்கோணும் ஆகலும் டயபிட்டீஸ் கூடினா அப்புறம் தான் பாவிக்கோணும் என்று அப்படி ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் வந்து பாவிக்கிறது இன்சுலின் பாவிக்கிறது ஆக்களுக்கு இன்சுலின் பாவிக்கிறது விருப்பம் இல்லை என்ன இன்ஜெக்ஷன் போடணும் என்றபடிய அதால் தான் நாங்கள் இன்சுலின் கடைசி இதாக பாவிக்கிறது கடைசி ட்ரீட்மெண்ட்டாக ஆனால் ஏர்லியாக இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது ஒவ்வொரு ஆளுந்து சுகரை பொறுத்து இருக்குது ஒரு ஆளுக்கு வந்து சுகர் நல்லா கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு தான்டா அந்த ஆளுக்கு வந்து இன்சுலின் போடுறதுக்கு எங்களுக்கு பெரிய இதாக இருக்காது எண்டாவேக்கு லோ சுகர் வரலாம் என்று என்ன ஓரல் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது அது போட்டால் சில மெடிக்கேஷனுக்கு வந்து லோ சுகர் வராது அது எக்ஸாக்ட்லி உங்களோட சுச்சுவேஷனுக்கு நான் சொல்லல உங்களோட நம்பர்ஸ் ஒன்றும் பார்க்காமல் ஆனால் இன்சுலின் வந்து சேஃபான ட்ரீட்மெண்ட் சேஃபான இப்போ அதுக்கு ஒரு வயது இல்லை இருக்கின்றதா ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேலே தான் எடுக்கணும் வேண்டி இருக்கின்றதா இன்சுலின் அப்படி இல்லை ஏன்னா டைப் ஒன் டயபிட்டீஸ் வந்து பேபிஸுக்கும் பெறலாம் இன்சுலின் தான் ஓன்லி ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து நல்ல சேஃபான ட்ரீட்மெண்ட் மற்றது வயசு போன ஆக்களுக்கு சில வகையில் நாங்கள் ஆகலும் ஹை சுகர் இருக்காட்டி நாங்கள் பாவிக்கிறதில்ல ஏனென்றா அவைக்கு லோ சுகர் வந்தால் கொஞ்சம் பயம் அதால் தான் ஆகலும் வயசு ஊன ஆக்களுக்கு நாங்கள் பெருசாக பாவிக்கிறது இல்லை ஆனால் அவைண்ட சுகரும் சரியான ஹையாக இருந்தால் நாங்கள் பாவிக்கோணும் ஆனால் அப்படி ஒரு ஏஜ் லிமிட் வந்து இல்லை இன்சுலினுக்கு மற்றது அந்த எஃபெக்ட்டுக்கான டைம் இருக்குன்றதா இப்போ இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் என்றால் உடனடியாக ஒர்க் பண்ணும் டேப்லெட் என்ற டைம் எடுக்கும் அப்படி இருக்குன்றதா இன்சுலினில் வந்து வேறு வேறு இன்சுலின்ஸ் இருக்குது சில இன்சுலின்ஸ் வந்து உடனே ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அது அதன் எஃபெக்ட் தொடங்கும் சில இன்சுலின்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் செல்லும் அந்த முழு எஃபெக்ட் வாரதுக்கு வேறு இன்சுலினுக்கு வந்து சிக்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் செல்லும் அது இன்சுலின் பொறுத்து இருக்குது டேப்லெட்ஸையும் பொறுத்து இருக்குது சில டேப்லெட்ஸ் வந்து உடனே அந்த எஃபெக்ட் வரும் சில டேப்லெட்ஸ் வந்து கொஞ்ச நேரம் செல்லும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நீரிழிவு நோய் அல்லது டயபெட்டிஸ் சம்பந்தமாக டாக்டர் தர்ஷன் சிவகுமார் அவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சிறிய இடைவெளியை தொடர்ந்து மீண்டும் சந்திப்போம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது கேளுங்கள் தரப்படும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் என்டோக்ரினாலஜிஸ்ட் டாக்டர் தர்ஷன் சிவகுமார் அவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்த நேராக நிர்மலா இருக்கின்றீர்கள் மாண்டியிலிருந்து வணக்கம் வணக்கம் நிர்மலா வணக்கம் வணக்கம் கூறுங்க என்னுடைய வயசு ஐம்பத்தி ஏழு எனக்கு இருபது வருஷமாக டயபெட்டிக் இருக்குது முதல்லாம் மெட்ஃபார்மின் மாத்திரைகள் எல்லாம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தேன் குறைய இல்லை இப்ப இன்சுலின் எடுக்கிறேன் நாலு தடவை மூன்று தடவை மூன்று சாப்பாட்டுக்கும் இரவையில பறக்க போகும்போது ஒரு இன்சுலினும் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் காலையில ஃபாஸ்டிங் பார்க்கும்போது எயிட் நைன் சம்டைம்ஸ் 
சனக்குறைவுற மாதிரி இல்ல ஆனா நாலு தடவையும் ஊசி போட்டு போட்டு வயிறு எல்லாம் புண்ணா இருக்கு அதனால இத வந்து வயிற்றுலதான் நாங்க எடுப்போம் அதனால இன்சுலின் எடுக்காம வேற ஏதாவது ஒரு முறையில இத மாத்திரையோ மருந்து வேற ஏதாவது முறையில இத கட்டுப்படுத்தலாமா அல்லது நிறையும் கூடி கொண்டு போகுது சரி நன்றி நிர்மலா அப்ப உங்க காலமே உங்க சுகர் வந்து கொஞ்சம் ஹையா இருந்துச்சு தண்டா அது என்ன மீனிங் வந்து நீங்க நைட் டைம் எடுக்கிற இன்சுலின் வந்து காணாது அப்போ அந்த சாப்பிட முதல் ஒவ்வொரு திறம் ஒரு ரேப்பிட் இன்சுலின் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் இன்சுலின் எடுக்கிறதாக்கள் அது வந்து அவை சாப்பிட்றதுல வார சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்புறம் நைட் டைம் பெட் டைமில் இன்னொரு இன்சுலின் ஆக்கில் எடுக்கிறது அது ஒரு லாங் ஆக்டிங் இன்சுலின் அது வந்து அந்த காலமேல் எலும்பேக்கில் வார சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்போ அந்த நம்பர் வந்து நார்மலாக ஃபோர் டு செவன் ரேஞ்சில் இருக்கணும் அந்த ரேஞ்சில் இல்லாட்டி அது என்ன மீனிங் அவன் நைட் டைம் எடுக்கிற இன்சுலின் காணாது இன்சுலின்ல இருந்து நீங்க இப்ப நாலு ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறபடியால் இன்சுலின்ல இருந்து மருந்துக்கு மாத்துறது வந்து கஷ்டம் அதோட உங்களோட வயசால உங்களுக்கு வந்து கிட்னி பிரச்சனையும் இருக்கலாம் அதால் வந்து கன மருந்துகள் நாங்கள் பாவிக்க இயலாது இன்சுலின் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் இன்சுலின் நாங்கள் பாவிக்கலாம் உங்களோட நம்பர்ஸை பார்க்காம நான் ஷுவராக சொல்ல இயலாது ஆனால் அப்படியும் நாலு தரம் இன்சுலின் இருக்கிற ஆளுக்கு வந்து மருந்துக்கு வாரது ஓர மருந்துக்கு வாரது சரியான கஷ்டம் வெயிட் வந்து அப்படியும் அதோட சைடு எஃபெக்ட் இன்சுலினால் வெயிட் கூடுறது தான் அதுக்கு வந்து மெட்டவே வெயிட் லூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்களும் லூஸ் பண்ணணும் அந்த டயட்டில் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி மெட்ட கூட எக்ஸசைஸ் செய்கிறது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஆனால் இன்சுலின் பாவிக்கிறதால உங்கள் சுகரை நல்லா கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்போ அது ஒரு சரியான இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அவள் கட்டாயம் கண்டினியூ பண்ணணும் இப்பொழுது இன்சுலின் அந்த இன்ஜெக்ஷனை விட வேறு ஏதேனும் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டிருந்தார் அப்படி ஏதேனும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கின்றதா எங்களுக்கு வந்து மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ இருக்குது ஒன்று வந்து ஓரல் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறது அது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அதை ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கு விட அதை விட இன்னொரு மருந்து இருக்குது அது வந்து அதுவும் இன்ஜெக்ஷனாக தான் பாவிக்கணும் ஆனால் அது வந்து இன்சுலின் இல்லை அதால் வந்து அந்த வெயிட் கெயின் இருக்காது ஆக்சுவலி அதோட வந்து வெயிட்டை லூஸ் பண்ணுவீங்கள் அந்த மருந்துக்கு வந்து அந்த ஜிஎல்பி ஒன் ரிசப்டர் ஆகனிஸ்டண்டு இருக்குது கெனராவில் டெண்ட் இருக்குது விக்டோஸா உண்டு மற்றது பயாடாண்டு இன்னொன்று இருக்குது அது தென்னும் இன்ஜெக்ஷன் அதால் வந்து நீங்கள் வெயிட் லூஸ் பண்ணுவீங்கள் வெயிட் கூடாது தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து இன்சுலின் அது ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கு வந்து ஒரு சாய்ஸ் அவைக்கு நல்ல இப்போ கிட்னி ஃபங்க்ஷன் குறைஞ்சதுண்டா மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு இன்சுலின் தான் பாவிக்கணும் லோ சுகர் வாரதுக்கு சரியான ஹை ரிஸ்க் சுகர்ஸ் அவ்வளோ ஹை இல்லாட்டி அந்த ஓரல் டேப்லெட்ஸ் பாவிக்கலாம் ஆனால் அந்த மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் தான் எங்களுக்கு இருக்குது ஓரல் டேப்லெட்ஸ் அந்த ஜிஎல்பி ஒன் ரிசப்டர் ஆகனிஸ்ட் அதே மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் இல்லாட்டி இன்சுலின் இப்பொழுது இவரை மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார்களா இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கும் பொழுது புண்ணாகின்றதுண்டு அவர்களுக்கு என்ன 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 கூறுவீர்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கவே இவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி மூன்று நான்கு தடவை எடுப்பதுண்டு நிச்சயமாக பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அவர்களுக்கு இது வந்து ஒரு சரியான காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து பெயின்ஃபுல் இல்லை சுகரை இந்த விரலில் செக் பண்ணுறது அது பெயின்ஃபுல் அது வந்து நோ ஆனால் இன்சுலின் வந்து அவை பாவிக்கிற நீர் வந்து சரியான ஒரு சின்ன தின் நீர் அதோட வந்து வயிற்றுல இந்த வயிற்றுல இருக்கிற ஃபேட்டில் வந்து பெருசாக அந்த நிறவ் எண்டிங்ஸ் இல்லை அதால் வந்து அவை சரியாக அந்த இன்ஜெக்ஷன் சேதிச்சு நம்ம அதால் உண்மையில் பெயின் வரக்கூடாது சில ஆக்களுக்கு அந்த ஹை டோஸ் இன்சுலின் பாவிக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் உள்ளுக்குள்ள போய்க்குள்ள அவைக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஊசையால் அவைக்கு பெயின் வரக்கூடாது அப்படி அவைக்கு பெயின் வந்துச்சு தண்டா அது என்ன மீனிங் அவை இன்ஜெக்ஷன் சரியாக செய்ய இல்லை அவை ஒரு டயபிட்டிஸ் எஜுகேட்டரோடு மீட் பண்ணி வடிவாக அந்த இன்ஜெக்ஷன் அவை பழக்கி விடணும் அந்த போடுற இடத்துலையும் போடுற விதத்துலையும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யா டென்லேயும் இருக்குது நீங்கள் பிள்ளையான இடத்துல போட்டிங்களண்டா இல்லாட்டி ஆக்சிடென்ட்லி அந்த போகிற ஆங்கிள் வித்தியாசம் அந்த மசில் டிஷ்யூக்குள்ளே போச்சுதண்டா அந்த நோ சரி 
நாங்கள் இன்னும் பல நேர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு செல்வதற்கு முன் முன்னதாக நீங்கள் ப்ரிவென்ஷனை பற்றி கூறியிருந்தீர்கள் ஏற்கனவே அவருடைய உணவு வகைகள் மற்றது அவருடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் வராமல் தடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று அதே போன்று டயபிட்டீஸ் இருக்கும் ஒருவருக்கு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் டேப்லெட்ஸோ அல்லது இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷனோ ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணி அவர்கள் அதை தொடர்ந்து எடுக்காவிட்டால் அது அவர்கள் கொடுத்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதை விட்டால் என்ன நடக்கும் வேறு எந்த விதமான நோய்கள் டயபிட்டீஸை தொடர்ந்து வரக்கூடும் அல்லது டயபிட்டீஸ் கூட அவர்களுக்கு எந்த விதமான பாதகங்களை கொண்டு வரலாம் டயபிட்டீஸால் வந்து கன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் டயபிட்டீஸ் வந்து ஒரு சைலண்ட் டிசீஸ் அப்போ அது என்ன மீனிங் டேமேஜ் உடம்புக்கு நடந்தோண்டு இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு அது தெரிய வராது அது அந்த சீரியஸாக வந்தாப்புறது தான் அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதால் டயபிட்டீஸ் வந்து கண்ணை பாதுக்கும் கிட்னிஸை பாதுக்கும் மற்றது நர்ஸை பாதுக்கும் மற்றது ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் ரிஸ்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காட்டி ஆக்களுக்கு வந்து அந்த கண் பார்வையை அதை எஃபெக்ட் பண்ணலாம் டயபிட்டீஸ் தான் நம்பர் ஒன் காஸ் பிளைண்ட்னஸுக்கு கனடாவில் ப்ரிவென்டபிள் காசஸ் மற்றது டயபிட்டீஸ் தான் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கும் நம்பர் ஒன் காஸ் மற்றது நர்ஸுக்கு பிரச்சனை வந்தால் ஆக்களுக்கு கட்ஸ் வரலாம் காலில் கட்ஸ் வரலாம் மற்றது அதால் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம் அதுதான் ஆக்சிடென்ட்ஸை விட ஆக்கள் இந்த கால் சர்ஜிக்கலி ரிமூவ் பண்ணுறதுகள் எல்லாம் டயபிட்டீஸால் தான் நம்பர் ஒன் ரீசன் அப்போ அதால் வந்து டயபிட்டீஸை நல்ல கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் அதோடு அந்த ஹார்ட் ஹார்ட் பேஷன்ஸ் இல்லாட்டி ஹார்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து டயபிட்டீஸ் நம்பர்ஸை குறைச்சால் அவைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் வாரதுக்கு ரிஸ்க் குறைய அதோடு அப்படித்தான் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் வந்தாலும் அவைக்கு அதால் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வாரது குறையும் நீங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தீங்களா சரி ஓரிரு நேர்களை நிறைவாக சந்திக்க போன்றோம் தாசன் அளவில் இருக்கு நேர்கள் வணக்கம் வணக்கம் விஜிதா வணக்கம் சொன்னீங்க நம்பர் டூ வந்து மெத்ஃபார்மின் பாய் அதாவது ஒரு செப்டாகுது வந்து அந்த இன்சுலினை ஃபீல் பண்ண இல்லாதபடியா அதுக்கு செக்ரீட் பண்ணது அதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் உண்டு அப்போ நீங்கள் மெத்ஃபார்மினை வந்து டோசேஜை வந்து கூடி அது என்ன லிமிட் ஃபோரோட முடிஞ்சு அதுக்கு சைடாக நீங்கள் சில மெடிக்கேஷன் கொடுக்குறீங்கள் ஆக்டோஸ் ஜேனுபியான்னு சொல்லி அதை மெத்ஃபார்மின் ஃபங்க்ஷனை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அது கொடுபடுதா மற்றது வந்து இந்த மெத்ஃபார்மின் ஓரல் மெடிக்கேஷன் வந்து எந்த லெவலில் அது எந்த லெவலில் நடக்கலாம் என்னென்று ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எனி இந்த ஓரல் ஒர்க் பண்ணாத அளவில் இன்சுலி போகிறதுன்றத ஒரு டயபிட்டிக் உள்ள பேஷண்ட் ஹவு கேன் ஹீ கம் டு அ கன்க்ளூஷன் அட் வாட் ஸ்டேஜ் ஹி ஹேஸ் டு கோ டு அ டாக்டர் டு சேஞ்ச் ஃப்ரம் இன்சுலின் தெளிவாக இல்ல விளங்கியதோ தெரியவில்லை முதலாவதாக எந்த நேரத்தில் இருந்து டேப்லெட்டில் இருந்து அப்பொழுது இன்சுலினுக்கு மாறுவது கேட்டிருந்தார் உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இருந்தால் உங்களோட டாக்டர் வந்து ஏ ஒன் சி என்ற ஒரு பிளட் டெஸ்ட் செய்வேன் ஏ ஒன் சி வந்து உங்களோட பிளட்டில் ஒவ்வளோ ஹை சுகர் கடைசி த்ரீ மந்த்ஸில் ஒவ்வளோ ஹை சுகர் என்று மெஷர் பண்ணும் அப்போ அதை வச்சு அவைக்கு சொல்லலாம் உங்களோட டயபிட்டிஸ் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்குதோ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குதோ வந்து அந்த நம்பரை பாவிச்சு அவை சொல்லலாம் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் 
oral tablets are the only thing that is the maximum amount of tablets are the only A1C higher than the one insulin at a column. Normally, the A1C one is 7 percent of Korea which is the one that is the doctors. அதுக்கு மேல வந்துச்சு தண்டா நாங்கள் கூட ட்ரீட்மென்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணோம் அப்ப முதல் மெட்ஃபார்மன் நாங்க பாவிக்கிறது மெட்ஃபார்மன் என்னடா அது கனகாலமா நாங்க பாவிக்கிறோம் அதால பெரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஒண்ணும் இல்ல அதோட நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் டென் மூன்று வேற மருந்துகள் இருக்குது நாங்கள் ஒவ்வொன்று ஒன்று ஆட் பண்ணி கொண்டு இருப்போம் அப்புறம் கடைசி ஒரு ஆள் வந்து மூணு மூணு நாலு மருந்துகள் எடுத்தோண்டும் அவை இந்த ஏவன்சி இவளுக்கு மேலே இருந்துட்டு தண்டா அந்த பாயிண்டில் நாங்கள் இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரி நன்றி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல விதமான தகவல்களை உங்களுடைய நேர்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாமா நேர்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாமா ஆமாம் எந்த தொலைபேசி இலக்கத்தில் அவர்கள் அழைக்கலாம் நீங்கள் வந்து நான் டென்டு கிளினிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் ஒன்று வந்து எல்எம்சி மார்க்கம் அது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்களா அது வேறு எல்எம்சி டாட் சிஏ அதோடு நான் சில போல் இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டிஸ்லேயும் சில கிளினிக்ஸில் வீக்கெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆனால் எல்எம்சி டாட் சிஏயில் இந்த கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது சரி நன்றி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மிக மீண்டும் மற்றும் ஒரு பொழுதில் உங்களை சந்திக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் நன்றி சரி நேர்களை இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது நீங்கள் டாக்டர் தர்ஷன் சிவகுமார் அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் எல்எம்சி டாட் சிஏ என்ற இணையதளத்தில் அவர் என்னுடைய தொடர்பு இலக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்